Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stanley Parable Ultra Deluxe. Ganz genau. Wie ihr seht, wir sind mal wieder hier und werden auch schon wieder direkt gefragt, wie viel Uhr es denn ist. Weiß das irgendjemand wirklich? Stimmt. Natürlich nicht. Niemand weiß irgendwas. Wir beide kennen uns nicht mal. Wir sind wie Fremde füreinander. Das ist true. Du hast, du hast recht. Klar, ich habe alle Spieleinstellungen genau nach deinen Vorgaben angepasst. Aber wer hat das nicht? Das mache ich halt. So wie mein Job. Und jetzt ist dieser Job vorbei. Es gibt für mich keine weiteren Informationen zu sammeln. Ich habe alle Daten über dich gesammelt, die ich sammeln kann. Und ich kenne dich immer noch nicht richtig. Und du? Ich auch nicht. Und keiner von uns weiß, wie spät es ist. Manche Anst Einstellungen sind wohl einfach uneinstellbar. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat die Uhrzeit sowieso keine Funktion im Spiel. Danke. Jetzt fühle ich mich gut. Mann. Und ich verbringe ernsthaft immer meine Zeit damit, die Uhrzeit genau und möglichst richtig einzustellen. Und jetzt wird mir gesagt, ich brauche sie gar nicht. Beim nächsten Spielstart wirst du mich hier nicht mehr antreffen. Aber das ist okay. Nein, eigentlich nicht. Videospiele sollte man schließlich allein spielen. Du bist gern allein, oder? Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich wirklich über dich gelernt habe. Ähm. Ah? Könntest du aufhören, mich abzuhören? Danke. What? Ja, ich bin relativ... Äh Nun ist es Zeit für mich zu gehen. Jo, ciao. Eine Einstellung müssen wir noch anpassen. Aber darauf muss ich mich kurz vorbereiten. Das steht nicht wirklich in meiner Stellenbeschreibung, aber das ist okay. Vielleicht siehst du mich wieder, falls du mich findest. Bis bald. Es wird immer weirder. Aber das ist okay. Ich sagen, wir starten einfach mal das Game. <lacht> Und starten direkt wieder rein, einfach in eine neue Folge. Fertig. Perfekt. Let's go. This is a story. This is a story about a man named Stanley. Villa. All of his okay, das schafft man. What could it mean? Stan had decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja klar, habe ich eine Memo verpasst. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ich war ducken. Ah, mit STRG, okay. DTL mit Control Steuerung. Ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Minecraft gespielt dementsprechend. Ja, ah, ich sage jetzt mal nichts dazu. I like work. I just hate my boss. Ach so. Kenne ich. <lacht> nicht, dass ich arbeiten würde, aber... Meeting today in the meeting room. Ich will mich noch mal ganz genau umschauen hier. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Nor did it advance the story in any way. Wenn er das so sagt, klingt das sehr sass. Ich werde den Eimer nicht mitnehmen. Lass den Eimer hier. Irgendwann muss da mal irgendwas passieren. Hier bleibt oft. Wir haben auch keine neuen Features mehr. Warte, so und jetzt geht sie zu und jetzt renne ich hin. Nee. Ja, gut. Ich werde hier die Tür mal anklicken. Vielleicht öffnet sich ja mal irgendwann eine. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ich enter die door on my left. Und was, wenn ich das nicht will? Ich enter die on the right. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Da hinten. Kann man rein bzw. durchlaufen. Vielleicht ist das wichtig für später. Ich will jetzt langsam mal zum Ende kommen, weil mir wurde gesagt, ja, fünf bis ja, maximal zehn Videos. 
Und wir sind jetzt schon ah, bei sieben. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ja, ich will mich hier ganz genau umschauen. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Paintings? Really ich gucke auf die Paintings, die sehr hochauflösend sind. Ja. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Na, ich finde, ich habe eine persönliche Bindung zu dem Raum. Ja, ich mag grün. Ich finde, das Meer ist schön. Und Stanley sat around waiting for more dialogue. Wenn ich mir das hier so anschaue, kommt mir das bekannt vor aus meiner Umgebung. When a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Wir bleiben jetzt mal hier drin und ich erzähle einfach mal irgendwas. Ich gehe heute ins Kino. Heute ist der 15.05. und ich gehe heute in Fantastic Beasts 3. Ich, äh, äh, viel, zu, viel zu spät, ich weiß. Es tut mir leid. Ich kam nicht dazu. Ich kam einfach nicht dazu. Es tut mir leid. Ich als riesen Harry Potter Fan äh, sollte eigentlich, hätte direkt am Release Day gehen sollen. Wollte ich auch, aber das war ein Donnerstag und da hatte ich keine Zeit. Wie lange soll ich hier drin verharren? But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Noch gucken hier. Türen, wer weiß. Soll ja vorkommen, dass man Türen aufmachen kann. Drin könnte noch was sein, aber ich gehe da nicht hin. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't five years ago. Ja, warte mal, ich habe eine Idee. But in his eagerness okay. to prove that he is in control of the story okay. and no one gets to tell him what to do, ja, Stanley gut. leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are ja, ich dachte vielleicht, dass wir jetzt weiter unten sind, weil das konnten wir am Anfang noch nicht, dass es da jetzt vielleicht ein bisschen einfacher ist, weiterzugehen. Wait a moment. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained äh, coole Hitbox. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Okay, ich dachte, vielleicht bringt das was. Me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed. Then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday. Die Uhrzeit stimmt! Die Uhrzeit, wir haben wirklich 11 Uhr. Ist das... Doch. Nein, sie stimmt nicht. Schade. Die geht um 5 Minuten falsch. Wir haben jetzt 11.26 Uhr. Ja, es ist Sonntag und ich bin um 11.25 Uhr wach. Lasst mich. Und es startet wieder von vorne. Okay, ja. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply... Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Hier ist drin, nein. Ich will mir jetzt bei allem zu 100% sicher sein. Geht diese Tür in beide Richtungen? Warum wird dieser Raum immer gruseliger? Ich 
Wie viele, können wir sehen, wie viele Stanley-Figuren wir schon haben? Rust the complete you know. They just tell us something well. They feel painless. Pointless. Ach, das ist das Ding. Wieder mal. Woher kommt das? Ach, von oben. Okay. There will be a reward for finding them all. Lies. Stop kidding yourselves. I want them so much. I want to go home. There will be cleaning of this wall required. Who are you? Ähm, ich bin, ich bin Stanley. Oh yes. Broom closet. Oh Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the ja. bucket. Ja. Ja. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Ja. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting Wie on your right weg? now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no. We're getting into name calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk that it has to resort to this stream of petty insults <gasps> simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley. I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends, that your relationship is purely superficial. Nein, mein Eimer und ich sind super meaningless, that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner. Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences also, um ganz you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Wenn ich mir diese Besenkammer so angucke, dann mal was ist denn das? Also komm schon. Der Besen, der lehnt zwei Grad zu weit nach da. Der müsste ein Stück schiefer stehen. Aber er ist okay. 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 Er Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. Ich bin gerade nicht gelaufen. There. Now it's settled. No more debate. No more discussion. Take a hike, broom closet. Doch, ich bin gelaufen. Wenn ihr beide Maustasten drückt, dann läuft Stanley. 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 Wenn ihr beide Maustasten drückt, dann Hey, wie cool, das wusste ich nicht. Ja, das ist mein Bucket. Ich will trotzdem hier mal abstellen. All right, I've got a second sticker back here, and I'm going to snap it on as well because I think it's appropriate. You see, I feel that it works. Wir sind ziemlich deep in der Lore drin. Wir sind in der Besenkammer angekommen. Das ist wichtig für den Plot am Schluss. Whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, Ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications for this sticker. Sagst du noch was oder ist gut? What? I could take the name calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Okay, ich glaube, das Spiel will uns damit sagen, dass wir rausgehen wollen. Ich, wenn ich T-Pose. Alle anderen am Tatort. Ähm, ja. Coming to a staircase, Stanley and the Bucket walked upstairs to the boss's office. 
Will ich upstairs zum Boss's Office laufen? Hier war eine Stanley-Figur. Hey, man kann das wirklich lesen. Okay, ihr wahrscheinlich nicht, aber... Ne, wir gehen hoch, komm. Ja, der Mirror funktioniert immer noch nicht. Hier ist aber auch nichts Besonderes. Okay, gehen wir, gehen wir weiter. Hier ist das mit dem Panda. Genau. Die Business-Strategie. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication nicht. of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down dabei. into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be Alles with him gleich, ja. always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. Ja, ich weiß das nicht. Dass es 2845 ist. Stanley just sat around twiddling his thumbs, trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Ja, das ist ein, es, es ist halt, ich glaube, man wird vom Spiel wirklich gezwungen, diesen Code einzugeben. Yes. This is certainly the most logical explanation. Hier war meine Stanley-Figur, aber wir fahren jetzt runter. Ja, wir machen jetzt noch dieses Ending fertig und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Kaum zu glauben, aber true. Ähm, ja. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be alright. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Ich könnte jetzt wieder hochfahren. Wait, Stanley said to the bucket. Can we go back up? When yeah. I was pressing those keypad buttons, there was something very intriguing about the number three. I want to go back so I can try pressing the number three again. The bucket said nothing. Oh mein Gott. Yes, who's back? Here we are, said Stanley. Now I'm going to try out that number three button. He took the bucket over to the keypad and began absolutely slamming on the number three over and over and over. Well, he said, the number three is such a special button. I'm having the time of my life. Stanley looked expectantly at the bucket, but the bucket remained silent. This was a shock to Stanley, who had always felt such a connection with the bucket. Oh, oh, How was oh. this not as exciting to the bucket as it was to him? Once Stanley had had enough of the number three, he got back in the elevator. Looks like this is einfach nur so ein kleiner joke. Perhaps the bucket had missed something. Perhaps it had not seen how much joy Stanley got from slamming the number three repeatedly. Es muss ja irgendwas Deepes an sich haben. A hint of regret nagged in the back of Stanley's mind. Should he demonstrate the number three for the bucket again? Mach das jetzt. 
No, 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 said Stanley to the bucket. You can't go on yet. Not till you understand how much the number three means to me. You and I have been through so much together, and I just want you to see what I feel. Or I split it now and I just think about it. He smiled at the bucket, and the bucket said nothing. We are now going to press the number three button. Why was I turned around? There. Okay. Then let's try it again. Here we go, said Stanley. This time I'll really show you. He ran to the number three and began to wail on it like a musician on a beloved instrument, weaving a concerto of truth and passion. Aber wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das ganz gefallen hat, gerne mit einem Däumchen nach oben. Ein Däumchen ist immer ein Träumchen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Sollte eindeutig mal ein Arzt aus. Ciao.